ان الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اي بلس سي بي كناظرين ايک مرتبہ پھر سے اپ تمام کا سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام میں تہ دل تے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی اپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو ناظرین گزشتہ ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے اپ کے سامنے رکھی اس کی مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی آپ کی جو سو صداقت آپ کیسے امین تھے آپ کے بزنس کے طریقے جب لوگوں میں مشہور ہوئے تو اما خدیجہ اور رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا دونوں کے چاچاؤں میں آپس میں مشورہ ہوا مشورے سے رشتہ طے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوددار تھے کہ والدہ نہ ہونے کے باوجود والد نہ ہونے کے باوجود عبد المطلب جو دادا تھے وہ نہ ہونے کے باوجود خود اپنے قدموں میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا کر بھی زندگی کے گزر بسر کیا کرتے اس کے بعد پارٹنرشپ میں بزنس کا آغاز آپ نے کیا اس کے بعد لوگوں کا سامان لے جا کر دوسرے ملکوں میں آپ بیچ کر آتے اس کے بدلے آپ کو پیسہ ملتا اتنی خودداری سے کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی میں بیس اونٹ مہر میں جس سے مجھ کو اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوددار تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے خاص طور پہ اس امت کے نوجوانوں کو خاص نصیحت کی کہ خوداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی آپ بھی جو سو اپنے لیے تیاری کریں عزیزان ملت سلسلہ وار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھتا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکے کے تمام تر خرافات سے اپنے اپ کو دور رکھتا تھا پتھروں کی پوجا سے دور رکھتا تھا بچیوں کو دفن کرنے سے دور رکھتا تھا شراب نوسی سے وہ لوگ دور تھے زنا سے وہ لوگ دور تھے کس طرح وہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے مکہ کے لوگ لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار لڑکیاں تھے ہم نے آپ کے سامنے ابوشن کی مثال دی جو آج کل جو سو مسلمان بچیوں سے نفرت کرنے کے خاطر اپنے بچیوں کو پیٹوں ہی میں مار دیا کرتے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان پتھروں کی پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا عورتوں کی خرید و فروخت سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا شراب نوشی سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا بہرحال معاملہ اس زمانے کا یہ تھا کہ عرب کا سالہ کلچر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو لوگ وقت کے مسلمان سمجھتے تھے لیکن پتھروں کی پوجا میں اپنے آپ کو داخل کر لیا تھا اپنے آپ کو وقت کے مسلمان سمجھتے تھے لیکن اپنے دین کو جو سو بھول چکے تھے اپنے دین کو ایک قسم کے کئی طریقے کاروں سے جو سو مبتلا کر کر ایک نئی ڈگر پر چلے گئے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن ایسے ہی لوگوں سے اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں کلام کیا قول یا ایوہ الکافرون اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تین سو ساٹھ پتھروں کی پوجا کرنا یہ کفر کا اعلان کرنا تھا کوئی ایک قبیلہ اگر کسی حبل کی پوجا کرتا تو وہ بھی کفر کا اعلان کرنا تھا عدیدہ نے ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً پینتیس سال کے قریب ہو گئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا کرتے تھے بڑا شریف گھنانا اللہ کے نبی وسلم کا مانا جاتا تھا ایک تو عبد المطلب کے پوتے تھے دوسرا قریش کے سب سے بڑے قبیلے کے جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال کو پہنچی مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی صادق اور امین کہتے مکے کے لوگ اس بات کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جیسے ابو جہل اور دیگر لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ جس دین پر چل رہے تھے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے برے کلچر سے کر چکے تھے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کر رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی پرواہ نہیں تھی دین ابراہیم 
کہ جس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ اس زمانے میں چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کچھ جو کچھ تعلیمات دین ابراہیم کی تھی انہی تعلیمات کے مطابق اللہ سبحانہ و کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی دین ابراہیم کی بچی کچھ تعلیمات کو لے کر اللہ سبحانہ و کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے اور ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوا یہ کہ عرب کے لوگ کابت اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے حاجی آنے والے جو لوگ ہوتے ان کی بڑا عزت اور احترام ان کی مہمان نوازی کرتے تھے مکے کے لوگوں میں یہ بات آئی کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کابت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اس لیے کہ کابت اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی لہذا مکے کے لوگوں نے دار الندوا میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے پلان کیا گیا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جس میٹنگ میں تھے کہ کابت اللہ کی جو پرانی دیوار ہیں ان دیواروں کو گرا دیا جائے گا اور وہاں پر نئی دیواروں کا آغاز کیا جائے گا ہوا یہ کہ حجر اسود جو کابت اللہ میں ان دیواروں میں پہلے ہی سے لگا ہوا تھا وہ حجر اسود کو بھی نکالنا پڑا کابت اللہ کی پرانی دیواریں پوری توڑنی پڑی اور جس کی وجہ سے حجر اسود کو اس کے پوزیشن سے نکالنا پڑا پھر اس کے بعد جب نئی دیواریں اٹھانا شروع ہوا تو قریش کے جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے سب قبیلے والوں نے ایک ایک کونا بانٹ لیا تھا کسی نے یہ کونے سے دیوار اٹھانا شروع کی کسی نے اس کارنر سے دیوار کو اٹھانا شروع کیا ہر کسی نے اپنا اپنا کونے کو معین کر لیا تھا منتخب کر لیا تھا اور وہ خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا اعزاز کا کام وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اپنی ہاتھوں سے کابت اللہ کی دیوار اٹھانا اور اپنی دیواروں کو اٹھاتے چلے جاتے یوں دیوار اٹھتی چلے گئی یہاں تک کہ کابت اللہ کی نئی دیوار اٹھا کر اس مقام تک لا لیا گیا جس پوزیشن پہ حجر اسود کو لگایا جانا تھا لیکن جب حجر اسود لگانے کی بات آئی تو ہر قبیلے والا آگے بڑھ کر یہ کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کو یہ اعزاز ملنا چاہیے کہ ہمارے سردار کے ہاتھوں اس کابت اللہ کی دیوار پر حجر اسود کو فکس کیا جائے حجر اسود کو لگایا جائے لیکن کوئی قبیلے والا آگا بڑھتا تو دوسرے قبیلے والے ان کو کہتے کہ نہیں ہم اس بات کو لگائیں گے گویا قریش کے لوگ آپس میں قبیلوں میں اتنے بٹے ہوئے تھے اور اتنا اختلاف ان کا صرف حجر اسود لگانے کے لیے ہو گیا اس کی تعظیم میں اس کی عزت میں اتنا اختلاف کر لیے گویا دو سے تین دن تک یہ معاملہ کابت اللہ کی سرزمین پر چلتا رہا اور گویا ایسا محسوس ہوتا یہ عرب کے لوگ جن کے اندر اس قسم کی جاہلت تھی کہ اپنے معاملات کو بیٹھ کر بھی سل جاتے تھے لیکن اپنے معاملات کو کبھی جو سو تلواروں سے حل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے یہاں تک یہ محسوس ہوتا تھا کہ حرم کی سرزمین کے اوپر صرف حجر اسود لگانے کے معاملے میں مشرق کے مکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار میانوں سے نکال لیں گے لیکن اسی آسرے میں دو سے تین دن جب بیت چکے ایک شخص نے یہ کہا کہ اس معاملے کو اس طرح ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے کہ ہم کل صبح کے تک کا انتظار کریں گے کل صبح جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اس مسجد کے دروازے سے اور وہ شخص اس مسئلے میں جو فیصلہ دے دے گا اس کے فیصلے کو ہم لوگ مان لیں گے جتنے قبیلے والے تھے جن لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا یہ دو یا تین دن سے سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ شخص جو اطلاع دے گا اس کی اطلاع کو ہم مان لیں گے گویا صبح ہوئی کہ اس کے بعد جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جس میں اس بات کا اختلاف تھا کہ حجر اسد کو ہم لگائیں گے یا تم لگائیں گے وہ لوگ نگاہیں اپنے تختی بیٹھے کابت اللہ کے اندر جو دروازہ آتا ہے جو حرم کے اندر داخلہ لینے کا دروازہ آتا ہے اس دروازے کے بعد یہاں تک کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اس دروازے میں سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے عزیزان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کی امانت داری کو خوریش نے پورے اعلان کے ساتھ کہا جیسے ان کی نظر رسول اللہ علیہ وسلم پر پڑی پکار کر کہا حاضا امین حاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا امانت دار لڑکا ہے یہ تو کوئی اور نہیں یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم راضی ہیں اس لڑکے سے اب یہ لڑکا اس مسئلے میں جو بھی فیصلہ دے دے اس کے فیصلے کو ہم تسلیم کرنے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ بتایا گیا تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی مشہور کتاب الریق المختوم میں صفی الرحمان مبارک نے اس واقعے کو اس طرح درج کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوریش کے ان سرداروں کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی ان سے کہا ہے کہ ایک چدر لے کر آؤ وہ سارے کے سارے ایک چدر لے کر آئے اور کہا کہ حجر اسود کو چدر کے اوپر رکھ دیا جائے حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھ دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلے والوں سے کہا جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اس کو لگائیں گے ان تمام سے کہا کہ تم چدر کا ایک ایک کونا پکڑ لو اور چدر اٹھا کر حجر اسود کے مقام پر لے کر آ جاؤ یہ سارے لوگ چدر اٹھائے اور حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر اس مقام
چادر سے حجر اسود کو اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجر اسود کو جو جنت کا پتر ہے اس کے مقام پر لگوانے لگا دیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو حجر اسود جگہ پہ رکھے کسی نے کوئی اختلاف والی بات نہیں کی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے راضی ہو گئے اور تمام کے تمام وہاں خوش ہو گئے اور ایک ایسا معاملہ ایک ایسا جو سو جنگ کا ماحول ایسے فساد کا ماحول جو حرم کی سرزمین پہ بن چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے ذریعے اپنی دانش کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو سو ہونے والے فساد کو لوگوں میں مٹا دیا لوگ اس مسئلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت داری اور آپ کی جو سو حکمت عملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کے اور قائل ہو گئے یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز پینتیس سال کے آگے بڑھا یوں پینتیس سال اختتام کو پہنچے چھتیس سے چالیس سال کے درمیان حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عدیدان ملد یہ وہ عمر کا حصہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے وقت کے قریب بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ وہ موقع ہے عدیدان ملد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینتیس سے چالیس سال درمیان حصے میں آئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی خاص معاملات پیش آنا شروع ہو گئے سب سے پہلا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے جب عمر چالیس سال کے قریب کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسے پتھر کو مکے میں جانتا ہوں کہ جو پتھر کے سامنے سے جب بھی میں گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا دوسرا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب جب صبح اٹھتے تو بالکل سچا وہ خواب نظر آتا تیسرا معاملہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی عرب کے برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مزید دور رکھنے لگے اور وہاں سے کٹ کر دوسرے علاقے میں اپنا وقت بٹانے لگے وہ علاقے کو غار ہیرا کہا جاتا ہے یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اور بھی خاص معاملات پیش آنے شروع ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے چالیسویں حصے کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو حدیث مسلم شریف میں درج کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے میں میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب جس کے سامنے سے میں گزرتا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے جو نبوت کا چالیسواں حصہ کہا جاتا ہے یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیسویں سال میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت غار ہیرا میں بتانے لگے دین ابراہیم میں جو کچھ نصیحتیں بچی کچھی تھی عرب میں اس علاقے میں اس میں جو کچھ عبادتیں پائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کے ذریعے اپنی زندگی کا وقت بتاتے چلے جاتے غور و فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مزید بیٹھنے لگی تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے لگی مشرق نے مکہ کے خرافات ان کا شرک ان کے ہر قسم کا برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نفرت ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ محبوب آنے لگی اور اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہیرا میں بیتنے لگا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو توشہ لے کر نکلتے کھانے کا کچھ سامان لے کر نکلتے یہاں تک کہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو غار ہیرا میں عبادت میں بتاتے غور و فکر میں بتاتے ایک نئی راہ کی تلاش کی جو دھن میں بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غور و فکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے جب جو سو شام ہوتی تو اللہ کے نبی وسلم پلٹ کر اپنے گھر کو چلے جاتے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک سال تک یہی جو سو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین رہا کہ اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چالیسویں سال کا جو تھا وہ غار ہیرا میں جو سو غور و فکر اور عبادت کے اندر گزارے اس وجہ سے کہ مشرق نے مکہ کے جو سو تمام تر خرافات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ چکے تھے مشرق نے مکہ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہترین تاجر ہے ان کے شریک حیات وہ بھی ایک بہترین تاجر ہے ان کے جو سو بچے جو اپنے آپ کو ہمارے کلچر سے دور رکھے ہیں اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ان سے جو سو جا چکے ہیں ان کے کلچر کے دور دور تک اللہ کے نبی وسلم نہیں دیکھتے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کا ایک سال بھی چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اکتالیسویں سال کا آغاز کرتے ہیں فورٹی فرسٹ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروع ہوا ادیدان ملت سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی
مثال میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا کی ہے علماء کرام یہ بھی بات کہی کہ انسان اپنی مکمل بردباری کو پہنچ جاتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے گویا اپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں وقت بتاتے چلے جاتے یہاں تک کہ جب 41واں سال شروع ہوا تو ایک دن ایسا عدیدان ملت کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن خاص معاملات ہونا شروع ہو گئے جب 41ویں سال میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما تھے کہ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ عظیم و شان گھڑی جس گھڑی کے انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عظیم و شان گھڑی کہ جس کے بعد انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا نور عطا کر دیا قران مجید کی شکل میں کہ جس نور کو اگر انسانیت تھام لے زندگی کے سارے اندھیرے ان کے دور ہو جائیں گے اس نور کی تلاش میں اس ہدایت کی تلاش میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تھے ایک راہ کی تلاش میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تھے جو بے چینی اور بے خراری جو اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس تھی یہ بے چینی اور بے خراری دور ہوئی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ہیرا میں تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں تھام لیا جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا اور کس کر دبایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گویا جبریل علیہ سلام مجھے ایسا دباتے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ گویا میری جان ہی نکل جاتی سینے سے سینہ ملا کر کس کر دبایا اور دبا کر جبریل علیہ السلام نے کہا اے قورا پڑھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بات سنی کہ قرا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا عزیزان ملت یہ کیا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا یہ کیا شان ہے اللہ رب العزت کی ایک ایسا شخص جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تھا ایک ایسا شخص سبحان اللہ جو اگر کچھ لکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی اس زمین کا سب سے اعلی ترین علم سب سے زیادہ نالجبل شخصیت اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ سے بہتر علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا کسی اور کو نہیں وہ ذات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ کس کر دباتے ہیں پھر وہی بات کہتے ہیں اقرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام دباتے ہیں پھر اسی طرح کہتے ہیں اقرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا اور کس کر دبایا اور جیسے دبایا عزیز نبی دیو لمحہ تھا جو ساری امت کے لیے قیامت تک آنے والی ایک ایسی خوشخبری نازل کر دی گئی قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا سورہ الگ کی سب سے پہلی پانچ آیتیں نازل کی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بال علم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربك الذي خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا ہے عزیزان ملت امت کے اے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں امت کے سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی گئی وہ اقرا پڑھنے کی تعلیم دی گئی عزیزان ملت دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے میں اور اپ اگر ایم بی اے کرتے ہیں اور کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں یہ بات ہمارے لیے فائدے والی بات ہوگی یہ بات ہمارے لیے حرام نہیں ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے سب سے پہلا علم جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے کلام کا علم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے جب اپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالی کے دین کا علم ہوگا اس کے بعد اپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے اپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں اگے بڑھیے اپ انجینئر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں اگے بڑھیے اپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں اگے بڑھیے اپ ریسرچ میں اگے بڑھنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں اگے بڑھیے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے اس فیلڈ میں آگے بڑھیے لیکن کب جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کا دین ہو جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کا علم ہو اس لیے کہ جب تک اگر آپ کے پاس اللہ کے دین کا علم ہی ہے تو سمجھو آپ ایک ادھورے انسان ہیں آپ دنیا کی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائیں علم کی لیکن اگر آپ نے قران کو کبھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا تو سمجھیے آپ کی زندگی ایک کھوکھلی زندگی ہے آپ کی زندگی بے معنی زندگی ہے آپ کی زندگی بے فیض زندگی ہے آپ کی زندگی میں اپ کو کچھ فائدہ نصیب ہونے والا 
نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے مجھ کو اور آپ کو ہماری ماں کے پیٹ میں نو مہینے رکھ کر زمین پر پیدا کیا وہ رب ہم سے کچھ خطاب کرتا ہے وہ رب ہم سے کچھ کلام کرتا ہے لیکن میں اور آپ اس کلام کو پڑھنا اگر نہیں چاہتے لیکن اگر ہم اس کلام سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے لیکن اگر ہم اس کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لیے سب سے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی مسلمان دنیا میں آئے اللہ کا کلام نہ سمجھ سکے رسول اللہ وسلم کی زندگی نہ سمجھ سکے اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا تو سمجھے سب سے بدقسمت شخص یہی ہے جیسے سب سے پہلی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ جانے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبر علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیبت تاری ہوئی دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے نکلے اما خدیجہ رودی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف یہ خدیجہ سے کہا رودی اللہ تعالیٰ زم ملونی زم ملونی خدیجہ مجھے اڑا دے میرے اوپر کمبل دادے خدیجہ جب کمبل دادی کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو لیٹ گئے اما خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے میری ہلاکت کا ڈر لگتا ہے اما خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ شخص ہے جو مسکینوں کو سہارا دینے والے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کو جو سو ہلاک نہیں کرے گا آپ بولیے کیا تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ اور رودی اللہ تعالیٰ کے سارا واقعہ سنا کہ آخر غار ہرا میں آج پہلی مرتبہ کیا ہوا اما خدیجہ اور رودی اللہ تعالیٰ جب یہ کیفیت سنی تو ان کے چجا آزاد بھائی دیر اس کا نام تھا ورقہ بھی نوفل ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کہا کہ بھائی جانا آپ ان سے سنیے تو صحیح یہ کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے ورقہ بھی نوفل وہ شخص ہے جو جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو چکا تھا اور وہ انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا وہ عالم تھا عیسائیوں کا ورقہ بھی نوفل نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس طرح غار ہی راہ پڑتا ایک فرشتہ مجھے کس کر دبا اور یہ پانچ آیتیں مجھ پر نازل کر کر گیا ورقہ بھی نوفل نے کہا اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ فرشتہ آیا ہے اور یہ کلام تم پر نازل کیا گیا ہے تو پھر یہ وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی طرف سے کلام لاتا تھا اگر تم سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم سید العالمین ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رحمت علی عالمین منا کر بھیجنے والا ہے تم آخری رسول ہو یہ کتابوں میں تذکرہ انجیل اور تورات میں تمہاری نبوت کا ملتا ہے تو اس ورقہ بھی نوفل نے کہا ارے تم تو وہی ہو کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ رہوں گا جس وقت تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے باہر نکال دے گی تم کو تمہارے شہر سے باہر نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہا ورقہ بھی نوفل ارے وہ قوم جو اللہ کے نبی وسلم کو صادق کہتی ہے امین کہتی ہے سچا کہتی ہے امانت داری کی گواہی دیتی ہے وہ قوم کیا مجھے مرے نکال دے گی میں شہر سے ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جب جب کوئی رسول یہ پیغام لے کر آیا ہے اس رسول کے ساتھ اس قوم نے یہی معاملہ کیا ہے کاش کہ اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا یہ واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے عدیدان ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی نازل ہوئی جیسے سب سے پہلی وہی نازل ہوئی سورہ علق کی شروع کی پانچ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دائرے میں آ گئے اور نبوت کا ڈکلیریشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا اب آگے کیا حالات آتے ہیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں کیسے اللہ کے نبی وسلم حالات کو سمجھتے ہیں یہ تمام تر باتیں ان آنے والے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گی ان ہمارے ساتھ آئی پلیس ٹی پر جڑے رہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ